Falou do Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, estamos de evoco conversível, vamos pegar uma estradinha aí, a gente tá indo pro sítio E cara, hoje é o pior dia da história pra pegar a estrada, velho Nossa, sério, hoje é embaçadaço Por quê? Hoje é feriado, hoje é, é domingo, então assim, não podia ser pior do que isso daqui Hoje o dia vai ser bem, digamos... Complicado na estrada, vai ser da hora. Acho que vai dar um se eu não ando empurro da hora hoje. Então, bora lá pegar uma estradinha. Vamos, vamos empurrar os outros, vamos apavorar a galera. Vai ser o um dia, vai ser da hora. Ah, vamos começar com essa CW4 aqui. Ó, né? vamos embora, vamos embora, fiote. É isso aí. Esse, esse carro aqui é um 2.0 turbo gasolina, é, eu acho que ela já perdeu uns cavalos durante a vida dela e esse carro dá muito problema de turbina e eu acho que esse carro aqui já, a turbina dela já viu dias melhores eu não sei se o problema é o carro ou se o problema é, sou eu que tô acostumado com a M2 <risos> tem esse problema também eu, mano, oh, sério aqui lá você perde muito parâmetro, velho. É muito, é muito ridículo, vai filhote, vambora essa velhinha míssil imagina encontrar uma saveirinha GTI igual a do, do Bin na estrada, que engraçado Aquilo lá, é, aquilo lá é surreal, né? É uma saveira com motor de GTI, o bagulho. Aquilo lá anda de verdade. Se inscreva no canal, galera. Todo dia tem vídeo novo. São três vídeos por dia. Muito conteúdo diferente pra vocês. Sempre atrás de carros novos. Sempre montando vários project cars legais. É... Nossa, tem muito carro da hora aí no canal pra vocês. Então se inscrevam aí e deixa o like pra dar aquela força. Esse carro aqui é um carro que eu gosto bastante dele. Eu... Eu não, eu não gostava do carro, tá? Vou falar bem real pra vocês, eu odiava esse carro aqui Até eu pegar e conviver durante algum tempo com ele Esse carro não, não é meu, tá? É, é, esse carro aqui é do meu avô E, e assim, quando, quando eu peguei esse carro pela primeira vez Eu, eu falei, mano, por que, que meu avô comprou isso, velho? Por que, que ele comprou uma Evoque conversível? Qual que, é, qual que é o problema dele, tá ligado? Aí eu andei no carro, aí eu falei, nossa, o bagulho é divertido, parça Aí eu fiquei feliz, tá ligado? Aí eu vi o carro, andei no carro e tal, convivi com o carro Fui pra São Paulo com ele Aí eu vi sentido no projeto desse carro Aí eu vi que realmente o carro era divertido, o carro era legal E é um, é um carro que realmente vale a pena, assim, pra, pra se ter É, é, é divertidaço, velho, esse carro aqui é muito legal Mano, eu, eu, eu troquei os pneus desse carro e alinhei certinho E olha isso aqui, olha o jeito que tá Alguém caiu nos buracos da hora com ele é, o problema desse carro é que todo mundo anda com ele, tá ligado? Tipo, minhas tias, minhas primas, todo mundo E aí o bagulho vai, nossa, vai desandando Não tem jeito, o pessoal passa em buraco, sobe em guia É embaçado Não, meio... Mas Você vê que ela, ela desenvolve bem, eu tô com meio pedal Ela vai embora Desenvolve legal o carro Vamos ver, esse, esse carro aqui deve ser da minha mãe Ela mesmo, que é a T Vamos ligar o pisca <risos> Os caras viajam 10 por hora é, eles, saíram, eles saíram faz hora já uh, Meus avós também saíram faz hora Meu avô tá indo de Ferrari eu, eu iria de M2 hoje, mas Não é o dia dela hoje E aí a gente tá vindo de... Tem que família, né? É, mas cabe a família na M2 Cabe, opa Cabe sim Bem conversadinho Ó, oh, ó oh, o morcego. Vai, morcego. Domingueiro. Hoje vai ser... Engraçadaço. Agora pega a pista simples. Tudo que era pra... Tinha pra piorar, piorar ainda mais. Que aqui é... Pior ainda mais. Esse trechinho aqui. Ah, até que assim... Não tá tão ruim não, mano. Eu achei que tá bem mais cheia a estrada hoje. Por, por ser feriado e tal. Eu achei que hoje ia tá barrotadaço de gente. Mas você vê que tá... Até que tá tranquilo a estrada. O carro é novinho, velho. Tem 31 mil quilômetros essa, essa Land aqui. E o carro acho que é 2018, 17, 16, não sei exatamente qual que é o ano dele. Não, 18 não é não. Acho que é 2016 esse carro aqui. Traça Mendonça aí. Tá traçado já? Essa mulher é muito eficiente. Mas aqui é aqui. Tem que chegar até lá ou. Aí é boa pergunta, aí a gente vê daqui a pouquinho. Eu vou te mandar a lock aí. Rodovia ruim. Essa rodovia aqui já foi uma das piores do Brasil. Hoje até que não é tão ruim, não. A gente foi daqui pra Londrina. É, mas é que o cruze, o cruze pulava muito dos bump. Era, mas era, era tipo, você não tinha, não tinha buraco, era só bump mesmo. Não, eu falo pelo movimento. Ah, sim. 
é ruim, tipo assim, tá vendo lá em cima lá, é faixa para mim, é, tipo, abre duas faixas lá para passar. Só que, tipo, esses morcegos aqui, ó, os caras continuam na esquerda, os caras não saem, isso que é ruim. Aí o cara tá quase saindo pro acostamento. O velho tá infartando ele dirigindo o Renegade. <risos> é muita emoção para ele. Não tem radar aqui, você tá vendo radar? Não tô vendo radar. Ah, lá em cima, lá? Não, então não tem mais não. Essa estrada aqui é perfeita pra gravar um dia. Eu tenho. Um dia eu ainda quero fazer. Da última vez que eu passei por essa estrada aqui, eu falei pra vocês até no vídeo do Cruz. Quem quiser ver o vídeo do, do Cruz 1.4 Turbo manual andando tudão nessa estrada aqui, foi muito louco porque a gente empurrou uma S10. Clica aqui em cima pra vocês darem uma olhada no vídeo. E assim, essa estra... é... aqui é o lugar perfeito pra pegar a M2 e vir passar um. Eu, eu, tenho, eu tenho o sonho de. Sabe quando você tá atrás do caminhão assim, tipo a 40 por hora? Sair rabiscando tudo, tipo, do lado do caminhão, passar ele de lado, saindo fumaça. Nossa, esse é da hora, hein? Não abaste não. É, eu vou parar pra aqui já. Pior que da última vez acho que eu abaste o cruz aqui também. Nesse exato posto aqui. Deixa eu ver se ele tem cara bonitinha. As bombas dele vão ver se é bonitinha. Se for bonitinha eu vou parar, senão. É aqui mesmo que eu parei da última vez. Vou parar aqui de novo. Vamos encher o tanque da bichinha. Ó, ela tá. Não, não chegou na reserva ainda, mas tá quase. Vamos ver quantos litros vai pra, pra encher o tanque dela lá. Tem que lembrar que é gasolina, já ia botar etanóis já. Foram 53 litros pra encher o tanque do, da bichinha aqui. Ela não é muito econômica não, viu galera? Tipo, a vez que eu tava viajando com ela e tal, eu fiz, eu fiz média pra testar. Você lembra quando ela fez? Ela fez 4, né? 4,5? Acho que fez um trem assim. Mais ou menos isso daí. É, foi pouco. É, o, o, o bom desse carro aqui é o câmbio, tipo, o câmbio ajuda muito. Mas o motor e o peso não, né? Tipo, é um carro pesado e, e o motor não é muito forte. Então, você pega um carro pesado com um motor que não é muito forte, o carro bebe mais. Porque você acaba exigindo mais do carro para ele andar a mesma coisa. Ó, os caras estão educados. A mulher nesse carro, não tem nesse. Outra mulher. Carai. A mulher lá tá dominando a estrada. <risos> Vindo pra cá, tá dirigindo minha mãe, tá dirigindo é, minha tia, tá todo mundo vendo todas uma mulherada dirigindo pra cá. Toda hora fecham e abrem essa estrada aqui. Esquisito, não sei o que eles tanto fazem aqui. Oi? Ah, então, eles estão melhorando a estrada, estão fazendo alguma. Acho que, tem, acho que tem um viaduto aqui, alguma coisa assim. É, lá tem um viaduto aqui. Nossa, arrancaram o outro lado. Vou fazer um retorno, provavelmente. Se alguém atropelou um clone. É, quando, se duplicarem, eu não sei o, o quanto vão duplicar. Vocês estão vendo que tem alguns trechos que a galera tá duplicando aqui e tal. Eu não sei o quanto vão fazer isso. Dependendo, vai ficar top, hein, velho. Isso é louco. Vai melhorar pra caramba. Ô. Principalmente fim de ano, velho. Olha isso aqui. Você acha que dá pra andar sem, sem parar? Não vira, irmão. É, que droga. Só porque eu falei do sem parar, não passou. Ihu! Tchau, obrigado. Eles puxam pela placa. Mas era pra ter passado. Tem sem parar aqui, ó. Pô, vô, não pagou sem parar, bicho? Você usou a coisa... <risos> tá duro dorme. Não, mas ele, ele tá passando assim. Aqui, às vezes, eu não sei porquê, às vezes buga nessas Land Rover. Vai, fellas. Um caminhãozinho. Eu sei. É pra cá, se virar pra cá, vai pra Campo Grande. Pra Penápolis. Lá em Penápolis, era essa tudo. Por isso é bom de fácil. Tem umas estradinhas pequenininha, tipo de interior, muito da hora pra esse lado assim. Sério, aquela, sabe aquelas estradas assim que você vê aqui, bem cara de interior mesmo, aquelas, aquele sítiozinho do lado, mó top essas estradinhas assim. Se eu não me engano. Ah não, pra esse lado não, pra esse lado a gente já foi já. O lugar que a gente tá indo hoje é um lugar bem legal. Vou fazer um vídeo de lá pra vocês. Nossa, é muito top. A casa que meu tio fez lá, velho. É uma casa relativamente, tipo assim. A casa em si é simples, mas a área de convivência, piscinas, caramba, é top. Uia, 
Cara, ainda bem, velho. Eu pensei umas 30 vezes em ultrapassar esse caminhão que tem ali na frente. <risos> The cops. <risos> que era top pra tomar uma multinha de 3 conto. Você tá não tô parado, não, mas o cara, olha, o cara tem retrovisor, né? Vira. Aqui vai poder. Duro que os caras tão devagar com força ali. Qual que é o limite da via aqui? Hã? Mentira. Que maravilha. Ai, que moro periga, é que eu saio. Ai, eu não é consequência mesmo assim, vai. É que vale a pena, vale a pena, vale o riso. E agora, filho? De Buenas aqui, passeando. É feriadão, os caras devem estar de Buenas também, né? <risos> pegar uma. Pegar uma partezinha aqui que seja um. Aqui, ó, aqui já, já vira já. Ó. Turu. Turu. Hoje que é bom turu, deles turu. pegarem o tempo mais, porque na verdade hoje não é feriado. Foi ontem, hoje é o dia que realmente as pessoas estão voltando para casa delas, justamente porque elas já curtiram o Natal e hoje é domingo, tem gente que trabalha em segunda, então hoje elas precisam voltar para casa. Aham. Foi um dia ótimo. Ai, que maravilha. Tá. Tem que voltar da faixa ali, hein? Ihu! Viu como passa rápido, velho? Da hora. Viu? Tipo, piscou, ultrapassou. Tesão. É, carro turbo é. Carro turbo é vida. Esses carrinhos turbo assim anda. Mesmo, ela é relativamente manca, tá ligado? Tipo, ela não vai andar. Deixa eu pensar. Tipo, vai tomar pau de um Jetta 2.0 Turbo, original. Vai tomar pau de um. Acho que vai enroscar com DS3 original, assim, esse carro. Pelo tanto que ele anda. Tem que testar. O único jeito de ter certeza mesmo é testando Eu sei que ela é boa de dar velocidade final Tipo, já zerei o painel dela ali, ó O painel dela marca 240, eu já dei 240 nela Ela vai embora Mas... mas ela não é da... Eu já, eu, tipo, eu já empurrei uma Hornet de alta A Hornet abriu, aí de alta eu busquei A Hornet e fui empurrando Mas o da hora é que é confortável demais pra viajar, olha isso aqui é de boa, patrola os buracos, o negócio é alto e tal, então é bem, é bem tranquilo. Pra passar os outros assim, então. Isso, né? Tipo, vocês estão vendo que a gente tá. É um carro conversível, tipo, a, a capota aqui e tal. Só que de dentro do carro você nem, nem sente, nem ouve barulho, nem nada. Tipo, a, a, essa, essa pilastra aqui faz um pouco de barulho. Não tem muito o que fazer com ela. ela porque o carro, o carro torce um pouco, tá ligado? O carro não é, não é rígido, certinho, igual um carro que, é, que tem teto. Mas barulho de vento, de capota, não faz. É confortável viajar com o carro, é gostoso. Não é aquela coisa que você fala, nossa, não aguento mais viajar com. É, é como se fosse uma Evoque conversível normal que faz um pouquinho de barulho na coluna aqui. A única coisa. Desse lado aí também faz, né? É, não tem o que fazer. Eu acho que se, se, se lubrificar certinho, talvez melhore um pouco. Mas sarar, 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 acho que não sara não. 
levar um cara que é especialista em conversão. Deve ter algum cara especialista em conversão em São Paulo. Tem, tem de tudo lá. Deve ter algum cara assim. É, tal, talvez ele consiga tirar esses, esses barulhinhos assim. Aqui? aqui? que a Carlinha ela avisa trocentas vezes antes, mas na hora que é pra virar ela avisa em cima. É porque não tava com muito cara de entrada de retorno ali. É porque era um viaduto. Né? Então... Realmente não era um retorno. Olha a miniatura de caminhão parado ali. Ó, as estradinhas assim que tem cara de interior, ó, ó que gostoso. Você olha pros lados, ó, só umas fazendinhas, tipo, é, fazendinha não, né? Tudo sítio. Um sítiozinho, uma plantação de. O que, que é isso aí? É soja? Não sei o que é isso aí, não. Eu cresci no lado de plantação, né? Pergunta se você. A Carla não sabe plantação de nada. Você olha pros bagulhos, a Carla cresceu dentro de uma plantação praticamente. Ela foi criada dentro da, da, da soja. Dentro não, foi do Mas... lado. <risos> Literalmente, mas tipo assim, o quarteirão da minha casa era aqui. Aham. Uhum. Ah, eu morava no meio do quarteirão. Aí no outro quarteirão ali já era. É, então, mas ela não sabe o que é a plantação. Meu, um, um ano de idade até os 13, eu morei do lado da plantação. Você tinha que ser especialista em plantação. Pra você ver como a pessoa não é. não, não presta na vida ao redor dela. Não, só olha pra colocar o nariz, na rua, só. Aí. Eu não ficava olhando indo lá ver a Ah, isso aqui. E o que, que é isso aqui? Isso aí é milho. Não é milho, não? Eu acho que é, eu acho que é cana. Não. Eu nunca vi ninguém plantar milho aqui. Eu não, sei, eu não sei por causa disso, mas é... Então, geralmente aqui é cana, geralmente não é milho aqui, não. Mas eu não sei dizer, não. Eu não sou vai... agrônomo. Aí vai ver sorgo, né? Não é nem, não é nem um nem outro. <risos> Quer radar? Que bom, muito obrigado. Ó, o cara puxando carretinha, irmão, metendo marcha. Ó, mas esse aí... Geralmente o cara que anda mais forte, ele é mais esperto. Já deu setinha pra lá, já saiu. Faixa adicional acaba em 300 metros, vai dar tempo de passar esse cara aqui de boa. Essa estradinha aqui é boa pegar de, de Ferrari mesmo, hein? Tesão, tapete. Bem de buenas Eu tô olhando aqui Tô fechando o olho pra ver qual, qual olho que eu enxergo melhor Eu enxergo melhor com o esquerdo eu vou ficar estrábico de tanto usar esse negócio, mato caro. Tem que ter um novo tal. <risos> é, é. Não, mas um olho completa o outro, ó. É muito massa porque a gente, eu consigo excluir a câmera da frente. Qual é você excluir? O nariz, eu consigo excluir a câmera. Muito bom. Eu já fui no oftalmo. Há quantos anos atrás? Eu tenho 0,25 de grau. Eu fui esse tempo, não faz muito tempo não. Eu não fiquei esse tempo, há dois anos que eu te conheço, eu nunca fui. Ué, a, a gente sempre testa enxergando as coisas de longe, eu sempre enxergo tudo? Não, você enxerga melhor do que eu, mas não quer dizer que você enche, enche, enxerga. Você usa muito. óculos, caramba. Tudo bem, mas só que não quer dizer que você enxergue 100%. Eu, eu acho que tem 0,25. Eu mesmo, quando eu mudei assim, que subiu muito grau, eu, eu achava que eu via normal. Não normal, normal, mas eu achava que, tipo assim, que tinha aumentado uma coisinha, assim. Pelinho. Quando eu coloquei o óculos que eu vi, gente, eu quase chorei. Você viu que era tudo em HD? Até as cores eram uma bonita. <risos> Sempre em HD, né? Eu, eu, tipo assim, eu tinha uma cama de solteiro e bem no pé da minha cama ficava uma televisão. Era uma TV de uns 30 e poucos polegadas, assim. Aham. Uhum. E aí eu sentava pra assistir e eu não via o rosto das pessoas com muita definição na novela, assim, sabe? Uhum. Mas eu achava que era porque a TV era pequena. Aí você percebeu que 
percebeu que não era TV, que era você. Não, quando eu coloquei o óculos, aí eu vi que eu, que eu enxergava o rosto perfeito das pessoas da TV. Ah, eu tenho que parar de ficar olhando pra câmera, eu fiquei olhando pra câmera pra sair uma comida de faixa ali. Foi emocionante. <risos> Só, né? Uhum. Nove minutos pelo GPS, ó. 11h41, é quanto tempo a gente demora pra chegar lá. Ai que lá é perigo, ai que lá é lindo. Melhor parte de ultrapassar é isso aqui, ó. Você vem embalado, só passa o cara e já era. Com esse retorno aqui, vou dar uma maneirada. Eu não sei como é que é, vai que a gente voa, né? Ele não é legal. E a preferência de quem? Essa é minha. Não, o retorno é de buenas. É esse retorno que já dá pra ver, ó. Você vem desse. Você vem desse lado de cá, ó. Aí você lambe faixa aqui, ó. Passa retinho, ó. Ó, ó. Se liga, ó. Racing line, dude. Ó. Oh. Ihu. <risos> Aprendeu, amor? Aprendeu como é que faz, como é que faz o retorno? Tem mais um ainda, caramba. Vou ter que frear que tem um, tem um maluco na frente. Os caras já, já faz pra você fazer o, 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 a linha de corrida, ó. tá vendo? É perfeito já. <risos> Não foi por isso que fizeram o retornozinho? Não, claro. Ah, entendi. Eu acho que foi pra isso. Isso aqui, amor, que isso aqui? Não consegue ver porque tá passando rápido ou porque tá cega? Tá passando rápido. Não é a polícia, não. Por que, que tá piscando tanto observador? Não tá piscando, tá. É, o, é a lanterna do cara que tá. Fazendo, ó. Olha lá, lanterna do carro que tá dando reflexo. Olha lá, viu? E depois a carlinha quer dirigir na estrada ainda, não enxerga nem o carro da frente. Não consegue nem distinguir o carro da frente, <risos> quer dirigir na estrada. É, eu tenho mais, eu tenho mais cautela, só isso vai Chegou? É nós então, gurizada. Esse foi o rolezão. Chegamos em 3 minutos. O GPS estava dando 9, chegamos em 3. Top de linha. É isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Você não dá um empurro de, de evoca conversível. Mano, carrinho é da hora. O carrinho anda bem. E eu vou falar. É, sério, é um carro muito divertido. Eu tenho muita vontade de comprar esse carro aqui pra, pra fazer um projetinho. Eu acho que tem muita coisa pra explorar nele, tá ligado? Dá pra gente trocar a turbina, dá pra gente colocar umas rodas da hora. Dá pra fazer algumas coisas de estética no carro. Tem bastante detalhezinho que daria pra mexer nesse carro aqui que ia ficar da hora. Imagina meter umas vossas nesse carro, uns aro 22, assim, ó, dar um tapinha na altura dela. Uma coisa, nada, nada demais, tá ligado? Não, aro de 22, não, aro 20, acho que ficaria legal. Eu acho que ia ficar um. Não, o que, não, o que? Não posso nem ultrapassar mais. Pra quê? Você não precisa. Vai entrar ali? Vai entrar ali? Vai. Atenção, radar fixo, limite 80. Então tá bom, né? É aqui, aqui, aqui? Eu vou entrar aqui, ó. Ai, que mano. É isso aí, gurizada. Se inscreva no canal, deixa o like pra dar aquela força. Todo dia tem vídeo novo. São três vídeos por dia. Muito conteúdo diferente pra vocês. Sempre atrás de carros novos. Sempre montando vários carros legais pra vocês. Então se inscreva aí, deixa o like pra dar aquela força. E vou no outro head. A gente se vê no próximo vídeo.